dozen selection Diaje ni vipi leo tuko Switch Records sasa hivi? Bana kuna kuna watu ambao wako behind the hits ambazo zimetengenezwa uh, takriban labda mwaka jana kuja mwaka huu ishirini Kuna producers ambao wako chini ana cover lakini wametengeneza hit song au sio? Let me introduce to you producer ambao ametengeneza ngoma ya content ya Joe Makini lakini pia ngoma ya Conboy, ametengeneza ngoma ya Nicky Opili, ametengeneza Sessions 3 freestyle ya Lunya na mpaka sasa hivi watu hawajui kwamba ni nani yuko behind sana brother. Yeah, what's up? Mambo vipi? Na fresh bro. Wanakuita nani? Ah, uh, mimi ni Bobo. Bobo. Yeah. Okay, Bobo wewe mniambie, una una una, una hits nyingi ambazo umezitengeneza na hujawahi kusikika wala watu hujawahi kukuona. Leo ni first time watu wanakuona. Hebu nipe experience kwa nini uh, upendi kuonekana na vipi jo makini alikuamini, nikiwa pili amekuamini, Young Luny amekuamini mpaka Conboy na Quick Rock mwenyewe. Yeah, la, ni process yani ni issue fulani hivi ambayo haikuja ku rahisi kwa sababu switcha kuamini mpaka kupa nafasi kufanya kazi switch so kitu kidogo na bro Joe na Niki nimeanza kutana nao kwa Chiza Chiza Brain kipindi hiko nilikuwa naenda natoka Kinondoni home napeleka beat kwa Chiza lakini Chiza ni kuna project ambayo alikuwa amempelekea afanye mixing kwa hiyo siku ya kwanza alipofika pale nikabidi nimsikilizishe baadhi ya project ambazo nilizifanya nyuma kabra kwa akaniambia ah mbona kama uko poa hivi una kitu kikubwa sana inabidi huo una, unaleta beat hapa. Kwa hiyo nikakutana na bro Brian pale mwenye studio, akasikiliza project zangu, akasema da bas fresh nikana peleka beat kila Jumamosi na peleka beat kumi, ishirini wanasikiliza. Kwa hiyo baada hapo wakanambia unaweza tuka ukaja hapa studio tukaanza kufanya kazi. Lakini kipindi kile niko bi record sikupata nafasi ya kufanya kazi na msanii yote mkubwa. Yeah. Hebu niambie, hebu nipe list ya ngoma ambazo tayari ushai kuzitengeneza na zime hit Tanzania bila wao watu kukujua. Ya zipo zipo nyingi kama Ice Ice ya Salmin Swag, Tension 3 ya Lunya, Kinomanoma ya Broniki na content content imeenda sana na above the average pia. Okay. Project ambazo nimeproduce mwenyewe. Yeah. Experience ya kufanya kazi na Joe Makini kwenye content ili kujaje? Wao ndio ulitengeneza beats afu yeye mwenyewe akaja kufanya ama alikuja akakwambia utengeneze beats kwa kupita njia hii na hii na hii au ilikuwaaje? Story ilikuwaaje wakati mna, mna record ile content? Hey, bro, bro Joe ni mtu fulani hivi yani sio mtu wa kusema kwamba yani anaweza kakuelewa fast. Anaweza akasema pia ana feel pia una kitu kizuri lakini asikuonyesha kwamba wewe wana bana wewe ni mkali nini kwa sababu unaweza kuchukulia kwamba ah, bro Joe kakubali basi mimi ni noma pia. Kwa hiyo ilichukua process kwa sababu nilikuwa namtumia sana beat yani namtumia beat. Anaambia ah, beat kai lakini unabidi utulie kwanza utafanya kitu. Kwa kuna siku alikuja tulikuwa tumechill pale nje studio. Akanambia hebu mcheza beat zako nisikie nikaacheza kama biti tano hivi ile biti ya content pia ikiwemo kwa akanambia mimi nitumie hiyo beat nikamtumia pia kwa hiyo nikawa ile na mkonvisi bro na muomba hey bro tutishe hivi na hivi kwa hiyo siku ya kurekord pia alimfanyia surprise kwa sababu akunambia kwamba bwana siku fulani ndo utakuja kurekord alikuja tu studio akanambia wewe hey, mfungue ile project tu kuna kitu nataka nifanye kwa tukaanza kufanya verse ya kwanza Vesi ya kwanza pia tulivotoka nje tulivorudi tena ndani tukafanya vesi ya pili afu tukafanya na chorus. Ah yeye mwenyewe pia alikuwa anachukulia kama kitu fulani cha kawaida lakini baadaye project ilivyokuja kukamilika kila mtu akija studio akisikiliza sasa ah hii kitu ni noma ni massive. Kwa hiyo akasema inabidi iwe official song pia kuna nyimbo ambayo alikuwa anataka atoe Valentine kwa hiyo akasema hii nyimbo siwezi kuirelease inabidi nitoe hii ngoma. Yeah. Kote mimi na hiyo track ya Valentines ulifanya wewe. Ah, track ya Valentines kufanya mimi, alifanya producer mwingine. Yeah. Kwa nini hawakupi mileage sana kwenye kwenye radio stations wakiwa wanaenda? Mfano Young Lunya freestyle yake imeenda pia kila mtu anaimba na nini lakini hatuoni zile tag kidogo. Bobo yani tumekuja kukufaa mtu huku yani ile kitchen chini. Ukiuliza watu 10:15 kama wanamjua Bobo, wengi wamfahamu. Ni wewe upendi kuonekana kwenye media au unahisi muda wako bado? ya mimi nahisi kila kitu kinatua alafu pia sio kwamba mtu hataki kukumeshen au kukutaja pia kwenye interview ila inachukua process pia ku, kufika ile sema ambayo wewe ulikuwa na una style kwamba hapa ni noma yani hapa nilipofika ndio sema ambayo ulikuwa unahitaji kufika tangu muda kwa issue kama ya Sensory ya Lunya 
ilikuwa itakiwa tuanze kufanya interview sema yeye alikuwa yuko busy sana na shosho nini kwa tukupata hiyo chance ya kwenda kufanya interview Yeah. Kwa tuseme ni official producers uh, kuna producers wawili hapa official ni Ami Waves tunamfahamu na wewe eh, na mimi pia ni official producer wa Switch uh, nipo hapa baada ya Ami kuna producer mwingine pia ni Road Paper kwa hiyo tuko producers watatu mimi pia ni kwemwe da mwaka elfu mbili na ishirini hii above the average imetoka una, una, una feel vipi na conboy ilikuwa ni mazingira hayo ya kum approach kitu ngoma au mwenyewe aliamua ah uh, conboy sasa siku kwa sababu si na studio yetu tabata kwa hiyo ni kwa kati nikitoka tabata nenda b record b record ningekuwa nilikuwa nakutana na paulo pomeka pomeka akantambulisha kwa salmini salmini akantambulisha kwa runya kwa na yeye Runya akantambulisha kwa akantambulisha kwa Kanabino. Kwa hiyo baada kufanya project na Salmini Ice Ice. Kwa jamaa wakaisi kama naweza kufanya nao kitu kwa sababu vitu ambavyo wanafanya wanaisi walihisi kwamba si ni vitu vikubwa kuliko hata mimi muonekano wangu unavyoonekana. Yaani wanaweza kusikia kitu wakasema ah wa kitu yenyewe ndo kaproduce huu ndo kafanya ile kitu mtu mwingine anaweza siamini kwa sababu sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo Conboy Runya anambia wewe anabidi ufanye kitu na Conboy. Kwa hiyo Conboy kama kipindi fulani alikuwa aibuki sana studio kwa sababu ya michongo yake mwenyewe pia. Kwa hiyo nikawa namtumia beat kwa WhatsApp. Kwa hiyo baadaye tulipata chance nini nilikuwa nakutana na studio tukawa tuanze kufanya project. Conboy nimefanya naye nyimbo nyingi sana ambazo zikwepo kwenye kwenye project yake ya Above the Average. Yeah. Umejifunza nini baada kufanya kazi na rapper maarufu au rapper mkubwa pengine kuliko rapper mwingine yote Tanzania jo makini lakini pia mdogo wake ni kwa pili umefanya naye kazi umefanya na Conboy umefanya na nini darasa lako wewe wakati unafanya kazi na Joe mimi ndo nataka hapo kwa sababu ndo ngoma ambayo imeenda zaidi ah nimejifunza kitu kikubwa kwa sababu kufanya kazi na msanii kama Joe makini Joe makini ni ni kati ya malegendari wa, wa mziki wa hip hop bongo kwa hiyo so kitu kidogo ni kitu kikubwa sana afu yeye pia kuniamini mimi dogo tu from nowhere ni kitu kikubwa pia kwa niliona kama ni baraka vile amenibariki kufanya naye kazi afu pia mimi pia amenijenga kwamba this yani kwamba hii kitu inabidi nikazie ya nifanye kwa nguvu zangu zote kwa sababu sio kitu cha kawaida kwa mimi mwenyewe nilikuwa na na hiyo moyo kwamba na, napenda kufanya kazi na wasanii wakubwa lakini kwa watu ambao ilifikia kufanya kazi na bro jo ni kitu ambacho mwenyewe sikutegemea kwamba kwa sababu kama ilikuwa kama surprise pia ile surprise ya sikujua hata pia kama alikuwa anifuatilia ya vitu kama hivyo safari yako mpaka unakutana na Joe Makini au unakuja kufanya kazi switch ilisha kutana na tatizo lolote ama kubaniwa aidha kutokuaminika vitu kama hivyo ya hivyo vitu vipo yani issue yote ambayo ina malengo makubwa lazima nikutane na changamoto nyingi mimi nikutana na vitu vingi sana ni mpaka kufika hapa sometime unakuta unakotokea ni mtaani amna mtu ambaye anakusupport kizungumzia kwenye masuala ya familia so wengine ndio familia hali ya chini kwa hiyo mtu kimwambia unafanya muziki anaeanaamini sana kwenye kusoma kuliko kwenye issue yote ya kipaji afia ilifikia time yani vitu vingi sana ambavyo unakutana navyo vingi vingine uweze kuelezea yani ilikuwa nafikia time unakutana na mtu ambaye unaisa labda anaweza akakusupport akakuamini anakuwa anakuchukulia poa aamini kwamba wewe unaweza kufika same frani vitu vingi sana vingi sana yeah. So sasa hii una make na nini ki financial vipi? Yaani bisha zisianza kukaa kwenye reli baba. Ya hivyo vitu kwa hivi kwa sasa hivi tofauti na mwanzo ambapo nilikuwa ambako nilikuwa nimetokea. Sasa hivi kidogo maisha yamebadilika. Japokuwa sio kikubwa zaidi kiasi fulani kwa sababu kichwa chote kinaenda kwa kwa hatua. Kwa hiyo naweza ngasema gepo ambalo nilikuwa niko nayo mwanzo tofauti na sasa hivi sasa hivi ah sasa hivi kidogo tuko vizuri tunaishi vizuri yeah. kuna kuna track nyingine ambazo umerecord pia na superstars wengi lakini hazijatoka yeah zipo nyingi sana ngoma nyingi sana ambazo umefanya na wasanii wakubwa wengine ni wasanii wakubwa wa zamani sana yani mtu 
siweza nika mention pia mtu kama AI fanya project ambayo amekuwa featured na Rich Mavoko kwa hiyo ni project ambayo kubwa sana kwa siku ya kwanza nakutana na bro AI kwa sababu Mavoko alivyomtumia ile ngoma aka Ewaya kuamini kwamba beat kafanya ka dogo dogo akamwambia ah kuna dogo fani ya ndo ka produce hiyo ngoma inaitwa bobo siku hiyo amekuja studio ananiona akasema ah huu dogo ndo ka huo hiyo ngoma akamwambia ah kuamini kwa hiyo akanibariki sana akanipa akanibariki akaniambia vitu vingi yani vitu ambavyo nakutana navyo kwenye muziki vitu kama hivyo ya yeah. bana bobo big time sana mzee ah brace bro mimi mwenyewe pia nashukuru sana kupata chance kama hii ni baraka pia ya yeah. big time